హలో 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 వినోద్ గారు అండి అదే మీరు ప్రవీణ్ గారికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు కదా మీరేనా అవునండి ఏం సార్ మీకు ప్రాబ్లం ఏంటి సార్ ఏం మాట్లాడని చెప్పారండి ఆహా మీరు మీరు అదే చర్చిలో మీరు పార్సల్ గురించి ఏదో చెప్తున్నారు అని ప్రవీణ్ తో మాట్లాడారు కదా ఒక ఒక ఆడియో మాట్లాడారు కదా మీరు అది యూట్యూబ్ లో పెట్టారు అందుకని మీ నంబర్ పెడితే మీకు కాల్ చేస్తున్నా ఏంటి మీకు ప్రాబ్లం ఏంటి అతనితో అతనితో మాకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీ నమ్మిన విశ్వాసాన్ని ఆయన కొంచెం కించపరుస్తున్నాడు బాధ పెట్టాడు మాట్లాడాడు ఏంటండి మీరు నమ్మిన విశ్వాసాన్ని కించపరుస్తున్నాడా అదే కించపరచినట్టు మాట్లాడాడు దాని విషయంలో ఆయనతో మాట్లాడాను నేను ఏంటండి ఏంటండి మీరు నమ్మిన విశ్వాసం ఏంటి ఎట్లా ఏ రకంగా కించపరిచాడు ఆయన మీరు ఏం తిన్నారండి అన్న మీరు ఏం తిన్నారు నేనా నేనేం తినలేదండి ఉపవాసం ఉన్నా ఈరోజు మీరు ఏం విన్నారు అని అడుగుతున్నా అంటే మీరు పాస్టర్లు చర్చిలో మోసాలు జరుగుతున్నాయా పాస్టర్లు ఏ రకంగా మోసగాళ్ళని అడిగారు అదే కదా అవునండి అవును అదే మరి మీరు రోజు పేపర్ చదవట్లేదా లేకపోతే న్యూస్ వినట్లేదా లేకపోతే మీ దగ్గర ఉన్న చర్చిల్లో చూడట్లేదా మీరు మా దగ్గర ఉన్న చర్చిల్లో అయితే ఏం జరగలేదు సార్ అందుకనే మీకు తెలియదు అది మీకు తెలియదు లోకంలో లోకంలో మీరు గమనిస్తే జరుగుతున్నాయని మీకు తెలుస్తాయండి అదే సార్ ఇప్పుడు అన్ని వర్గాలలో ఉన్నారు కదా అట్లా పాస్టల్లో వందకి వంద శాతం ఉన్నారు అన్ని వర్గాల్లో ఉంటారు మిగతా వర్గాల్లో ఒకటి రెండు శాతం ఉంటే వీళ్ళకి వందకి వంద శాతం ఉన్నారు వందకు వంద శాతం అని మేము నిరూపించాలి మరి నిరూపిస్తున్నాం అండి మీరు మీరు అందుకనే కరోనా వచ్చినప్పుడు ఎంత మంది పాస్టల్ చచ్చిపోయారు తెలుసా ఉసురు తగిలి చచ్చిపోయారు వాళ్ళంతా అవునా తెలీదా మీకు తెలుసుకోండి కొద్దిగా బయటికి రండి ప్రపంచంలోకి వచ్చి రండి ఆ బైబుల్ వదిలిపెట్టి ప్రపంచంలోకి వస్తే తెలుసిద్ది మీకు మీరు అట్లా పొద్దు ఊకులు ప్రవీణ్ కి ఫోన్ చేసి అట్లాగా చేయడం తప్పండి అట్లా చేయమాకండి మీ విశ్వాసం ఏదైనా ఉంటే అది మీ ఇంట్లో పెట్టుకోండి సార్ రోడ్డు మీదకి వచ్చి అందరికి అందరి ఇళ్ల దగ్గరకు వచ్చి మా మా మతంలోకి చేరండి మా మతంలో చేరండి అలాగ అడుక్కోకూడదు కదా సార్ మీ పేరు ఏంటండి నా పేరు ఆశ్లేష అండి ఆశ్లేష అవునండి సరే ప్రవీణ్ కు ఎన్ని సార్లు ఫోన్ చేసి నేను విస్తరించాలని చెప్పాడండి అంటే మీరు కాదు సార్ మీ మీరు మేబీ ఒకటి రెండు సార్లు చేసి ఉండొచ్చు కానీ చాలా మంది ఫోన్లు చేస్తున్నారు అట్లా అందుకని అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఆయన నంబర్ పెట్టి ఆయన చెప్పిండు నాకు ఇట్లా ఫోన్లు చేసి నన్ను అవునండి అవునండి చెప్పిండు అట్లా అవునండి చెప్పాడు చెప్పాడు ఇట్లాగా వీళ్ళు విసిగిస్తున్నారు వీళ్ళు ఆడుకోండి అనేసి మీ నంబర్ పెట్టాడు అవునండి జోకర్స్ తో జోక్ కలదు జోక్ లాగే ఉంటది జోకర్ కి జోక్ లాగే ఉంటది సార్ అదే సార్ ఇప్పుడు ఆయనతో నేను మాట్లాడింది ఆయన సమానంగా మాట్లాడి నేను మాట్లాడినా ఇద్దరం మాట్లాడుకున్నాము నాన్న నా నంబర్ పెట్టి అట్లా పెట్టడం తప్పు కదా సార్ అవునండి మీకు ఎందుకండి మరి అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు మీ విశ్వాసం ఏదైనా ఉంటే అది మీ ఇంట్లో పెట్టుకోండి లేదా మీ భార్యకి మీ పిల్లలకి చెప్పుకోండి మా హిందువుల ఇళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి ఎందుకండి మా ఏసు దేవుడు నమ్మకపోతే నరకానికి పోతారని ఎందుకు చెప్తారు సార్ విశ్వాసాన్ని ప్రకటించడం ప్రకటించుకోండి క్రిస్టియన్ దగ్గర ప్రకటించుకోండి అండి హిందువుల దగ్గరకు వచ్చి ప్రకటిస్తే ఎట్లాగా అప్పుడు వాళ్ళు అన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతారు మరి అప్పుడు వాటికి మీరు సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంటది సార్ ఇప్పుడు ప్రకటించుకుని మీరే అంటారు మా హిందువుల దగ్గరకు వచ్చి ప్రకటించేది అంట స్వేచ్ఛ అంటే అంతటా ఉంటది కదా అవునండి మీరు ప్రకటించుకోండి కానీ ఎదుటి వాళ్ళ మతాలను కూడా గౌరవించాలి కదా మీరు హిందూ వీళ్ళకి వచ్చేసి మీరు పూజించే రా దేవుళ్ళు రాళ్ళు రప్పలంటే వాళ్ళు ఎలా ఊరుకుంటారండి మరి వాళ్ళు కూడా అడుగుతారు మిమ్మల్ని మీరు సమాధానాలు చెప్పాలి ఎవరు అన్నారండి అట్లా ఎవరు చెప్తారు సార్ ఎందుకండి వందకు వంద శాతం క్రిస్టియన్లు చెప్తారండి మీకు తెలియదేమో కొందరు చెప్తారేమో మీరే చెప్తారు మీరు 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 దేవుడి ప్రసాదం ఇస్తే తింటారా మీరు మీరు గుడికి వెళ్తారా బొడ్డు పెట్టుకుంటారా ఇప్పుడు పెట్టుకుంటారా నువ్వు ఇచ్చే ప్రసాదం తింటా సార్ నేను మీరు ఇచ్చే ప్రసాదం తింటా ఎవరు కట్ట చెప్తారండి మాటలు అది ప్రాక్టికల్ గా అవ్వదు సార్ మీరు మీరు బహుశా మీరు అట్లా అయి ఉండొచ్చు కానీ వందకి తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది క్రిస్టియన్స్ ఎవరు వాళ్ళు హిందూ దేవుళ్ళని తిడుతున్నారు అందుకని ఇప్పుడు హిందూ సమాజం తిరగబడుతుంది అర్థమైందా అదే సార్ ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే మీరు ప్రసాదం తింటారా తినరా అనేది నేను ఏమంటున్నానంటే అది ప్రసాదము దేవుడు చేసిందంట మాకు ప్రధాన కొబ్బరికాయ ఉంటుంది అన్న కొంచెం పప్పులు ఉంటాయి 
అవన్నీ మనం తినే ఆహారం మీద సార్ అది మీరు అనుకుంటున్నారండి వాళ్ళు వాళ్ళు మీకు అన్ని దేవతలను ఆరాధించకూడదు అనేసి బైబుల్ లో ఉంటది కదా చదువుకోలేదా ఇప్పుడు ఆరాధించే విషయంలో మత స్వేచ్ఛ ఎవరు విశ్వాసం వాళ్ళది విశ్వాసం మీ ఇంట్లో పెట్టుకోండి సార్ అంటున్నాం మా దగ్గర తీసుకురావద్దని చెప్తున్నాం అదే రాజ్యాంగం ఇంట్లో పెట్టుకో అని చెప్పలేదు కదండి అదే రాజ్యాంగం ఎవరు మీ దగ్గర మీ దగ్గర చెప్పుకోవాలి మిగతా వాళ్ళ దగ్గర కాదు హలో సార్ మీరు క్రిస్టియన్ అనుకోండి మీ క్రిస్టియన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పుకోవాలి అవునండి ఇప్పుడు నేను చెప్పుకుంటున్నా మీరు నాకు అని ఫోన్ చేసి చెప్పొద్దని చెప్తున్నారు చెప్పండి ఎవరు మీకు ఎవరు చెప్పి చెప్పొద్దని చెప్పమని ఎవరు చెప్పారు మీరు మా ఇళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి చెప్తుంటే నేను చెప్పొద్దనే చెప్తాం అవును సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పొద్దని మీకు వచ్చి రక్క అంటున్నా మాకే ఒకటి ఇచ్చేది ఏంటండి హక్కు మేము తీసుకుంటాం హక్కుని మీరు మా ఇంటి దగ్గర వస్తే ముడ్డు మీద దాన్ని పంపిస్తాం అర్థమైందా అది కాదు సార్ ఇప్పుడు తన్ని పంపిస్తారో తన్ని ఇచ్చుకుంటారు అది వేరే విషయం కానీ తంటాం తన్ని ఇచ్చుకోం గుద్దబాలు తెంగుతాం ఎరిపు కళలు తెంగితే అదే సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా ప్రకటించే భావ స్వేచ్ఛ మనకు సెక్యులర్ కంట్రీ మనకు ఉన్నది కాబట్టి ఎవడు ఎవడు ఎక్కడ సెక్యులర్ అండి ఇండియా హిందూ కంట్రీ అండి మీరు ఎక్కడ ఏ దేశంలో ఉన్నారు మీరు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏళ్ళలో దేశం విభజన జరిగినప్పుడు ముస్లింలకి పాకిస్తాన్ అన్నారు హిందువులకి హిందుస్థాన్ అన్నారు ఎక్కడున్నారు మీరు ఏం చదువుకున్నారు మీరు అదే సార్ హిందూ అంటే ఏంటి సార్ అర్థం హిందూ అంటే ఏంటి మీరు చెప్పండి మీరు ఉంటున్నారు కదా భారతదేశంలోనే హిందుస్థాన్ అంటే అర్థం ఏంటి అదే సార్ హిందూ అంటే అదే ఇప్పుడు హిందూ అంటే మరి చిన్నజయ స్వామి గారు ఒక మాట అన్నారు వెళ్ళి చిన్నజయ స్వామి మడ్డ కూడిస్తారు మీరు అదే అండి మీరు చిన్నజయ స్వామి మడ్డ కూడిస్తారు చెప్పండి మీరు అందరు గురుస్తున్నారు కదా ఆయన నువ్వు నువ్వు గుడుస్తావు వెళ్ళి లంజా కొడక నీ అమ్మని తెంగ ఆడవాడు చెప్తే నీకు ఆడవాడు హిందువులు అందరికి ప్రతినిధి ఎరిపోక అదే సార్ గుద్దలంతా ఎక్కువ మాట్లాడా అంటే నీకు తెలిస్తే చెప్పు చిన్న జీవన స్వామి ఇట్లా అన్నాడు నీకు తెలియ ఆడవాడు ఎరిపోక గాడు అంటాడు మరి కోప అన్నాడు ఈ క్రిస్టియన్స్ అందరు లంజ కొడుకులనే అది నమ్ముతావు మరి నువ్వు ఎవరు కోపే అన్నాడు మేరి విచారం చేస్తే వేసి పుట్టాడే పోపే అన్నాడు తెలుసా నీకు పోపు క్రిస్టియన్ కాదు ఎందుకు కాదు క్రిస్టియన్ రోమన్ క్యాథలిక్ ఎవరు చెప్పాడు నీకు పోపు క్రిస్టియన్ కాదు అంటే ఎరిపు గాడు అని అర్థం అదే పోపు రోమన్ క్యాథలిక్ అందరికి హెడ్ తెలుసా మీకు అదే సార్ నువ్వేం తరపు కొనుగో నీకు ఇప్పుడే అర్థమవుతుంది నాకు కూడా క్రిస్టానిటీ లో కూడా విభజనలు ఉన్నాయి సార్ మా తెలుసు అండి ప్రొటెస్టెంట్లు క్యాథలిక్లు ఆర్థోడాక్సులు మత్తై మార్లు పెంటి కోస్లు ఇలాగ ముప్పై వేల శాఖలు ఉన్నాయి తెలుసా మీకు అదే సార్ మీరు ఎందుకు బూతులు మాట్లాడుతున్నారు ఎవరు నీకు చేతన అయితే మాట్లాడు నాకు చేతన అవుతుంది కాబట్టి నేను మాట్లాడుతున్నాను నువ్వు ఎరిపుగా మాట్లాడితే బూతులే తిడతా నేను ఎరుపు అంటే అవును పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడావు అనుకో నేను అట్లనే తిడతా నువ్వు మంచిగా మాట్లాడి నేను మంచిగా మాట్లాడతా నేను మంచిగానే మాట్లాడుతున్నాను మంచిగా మాట్లాడలా ఆడవాడు చిన్నజీవాల స్వామికి హిందువులకి ఏంటండి సంబంధం వాడు హిందువులు అందరూ ఎన్నుకున్నారు ఆయన్ని ఎన్నుకున్నారా కేసీఆర్ లాగా జగన్ లాగా ఎవరన్నా ఎన్నుకున్నాడా ఈయన మా హిందువులు అందరి పెద్ద ఎన్నుకున్నారు ఎవడన్నా చెప్పండి మీకు తెలియాలి తెలియాలండి అది మాకు తెలియాలి కాదు సార్ మీకు తెలుసుకోవాలి మీరు చెప్తున్నారు కాబట్టి మేము అని చెప్పాను చిన్నజీవాల స్వామి గురించి సరే నేను చెప్పానండి నువ్వు చెబుతున్నావు కాబట్టి నువ్వు తెలుసుకోవాలి మాకు కాదు అదే ఇప్పుడు ఆయన అన్నది యూట్యూబ్ లో చూసి అలా ఆయన అంది అదే నేను కూడా చెప్తున్నానండి పోపు అంది కూడా యూట్యూబ్ లో ఉంటది పోపు మేరీ లంజా అన్నాడు మరి మీరు ఒప్పుకుంటారా ఇప్పుడు మేరీ లంజా అన్నాడు అండి ఏసు లంజా కొడుకు అన్నాడు పోపు మరి మీరు ఒప్పుకుంటారు చెప్పండి ఆ వీడియో చూపించండి ఆ నీకు పంపిస్తా ఇదేనా మీ వాట్సాప్ నెంబర్ పంపిస్తా నీకు మరి ఏసు ఏసుని రేపు చేశారని బైబుల్ లోనే ఉంది ఏసు దెంగారు తెలుసా మీకు మరి ఏసుని రేపు చేశారు రోమన్ సైనికులు తెలుసా మీకు అదన్నా అయితే మీరు తెలుసా తెలియదా చెప్పండి మీరు మీరు స్ట్రైట్ గా మాట్లాడండి సార్ నేను స్ట్రైట్ గా మాట్లాడతానండి దొంగతురు ఏం మాట్లాడారు ఏసుని రోమన్ సైనికులు రేపు చేశారు మత సువార్త ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు నుంచి చదవండి మీరు ముప్పై రెండు వరకు చదవండి ఉంటది మీకు తెలియదు మీకు బైబుల్ తెలియదు ఏమి తెలియదు ఆడేవాడు చెప్పాడు అంటాడు మరి నేను చెబుతున్నా పోపు మేరీ లంజా అన్నాడు ఏసు లంజ కొడుకు అన్నారు మీరు ఒప్పుకుంటారా మరి అదే సార్ ఇప్పుడు మీరు అన్ని గలీజ్ మాట్లాడి మా గలీజ్ కాదండి అది నిజం సత్యం మీకు మీరు అదాన్నే అధ్యయనం చేసుకోలేకపోతున్నారు సత్యాన్ని మీరు చదువుకున్నారు కదా సార్ అంత క్రమ మీ నువ్వు చదువుకోలేదా నేను చదువుకున్నా కాబట్టి మీ ఇలాగా మాట్లాడుతున్నా ఆ నేను కూడా చదువుకున్నా కాబట్టి నీకంటే ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నా ఇట్లాగా రెచ్చు కొట్టే మాటలు మాట్లాడితే ఇలాంటి మాటలు
నేను మాట్లాడట్లేదు కదా మీకు పాస్టర్లకి క్రిస్టియన్స్ కి ఆన్సర్ లేనప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటారు తెలుసా మీకు కామెడీగా మీకు ఆన్సర్ రానప్పుడు తెలియనప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటారు అదే మీ దగ్గర ఆన్సర్ రానప్పుడు బూతులు మాట్లాడతారు మేము మాట్లాడు కాదు కాదు మీరు రెచ్చగొట్టినప్పుడు మేము బూతులు మాట్లాడతాం అర్థమైందా అప్పుడు మీరు నోరు మూసుకొని ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు మీ ఇద్దరు ఆన్సర్ లేనప్పుడు మీరు మీరు అడగండి ఆన్సర్ లేదు మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా ఏసు రేపు చేశారని మత్త ఏసు వార్తలో ఉంది మేరీ లంజ మళ్ళ ఏసు లంజ కొడుకుని పోప అంటున్నాడు వాడికి సమాధానం చెప్పండి అవునా కాదా సమాధానం చెప్పండి సార్ మీరు సొల్లు కాదు ఇప్పుడు రాహాబు బెచ్చబా తామరు ముగ్గురు లంజలండి ఆ లంజల వంశంలో ఏసు పుట్టాడు వాళ్ళు లంజ కొడుకు అవుతాడు కానీ దేవుడు ఎలా అవుతాడండి ఒకటో ప్రశ్న రెండో ప్రశ్న మేరీ పెళ్లి కాకముందే పరిశుద్ధాత్మ చేత కడుపు చేయించుకుంది పెళ్లి అయిన తర్వాత ఏసేపు చేత కడుపు చేయించుకుంది ఆమె మరి ఆమె లంజ కాకుండా పతి వ్రత ఎలా అవుతుంది చెప్పండి రెండింటికి సమాధానాలు మీరు మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి మీరు చర్చికి వెళ్తున్నారు చెప్పండి మీరు చూద్దాం నేను చెప్పింది తప్పయితే చెప్పండి నువ్వు చెప్పింది తప్పు బాబు అని నిరూపించండి నేను కూడా క్రిస్టియానిటీలో వస్తా సరే సార్ ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు అట్లా చేయమని చెప్పి దేవుడు చెప్పలేడు కదా సార్ దేవుడే చెప్పాడండి బాబు దేవుడే కదా కడుపు చేసింది మేరీకి మీరు దేవుడు అంటారు కదా పరిశుద్ధాత్మని మరి ఆడే కడుపు చేశాడు మరి వాడికి చెప్పే ఆరాజ్ ఇంకెక్కడ ఉంది చెప్పండి మీరు నేను అడిగిన రెండు ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పండి మీరు దొంగ తిరుగుడు మాట్లాడుకుంటూ స్ట్రైట్ చెప్పండి చూద్దాం అరే నువ్వు చెబితే కాదు బాబు నాకు అర్థం అయ్యేదో అర్థం కాదు అంటే నువ్వు చెప్పకుండానే నేను నాకు అర్థం కాదని నువ్వే డిసైడ్ అయిపోయావా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను విషయం చెప్తాను సార్ ఒకటి కాదు రెండు చెప్పండి నేను నాలుగు చెబుతా తర్వాత నాలుగు చెప్తారు కదా చెప్పండి మీరు ఒకటి చెప్పండి ఫస్ట్ ఇప్పుడు నేను అడిగిన దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రశ్న సమాధానం చెప్పండి మీరు అదే సార్ ఇప్పుడు అది దేవుడు దేవుడే లేడు అని నమ్మేటటువంటి మీకు ఇట్లా చెప్తాం సార్ ఇప్పుడు నేను దేవుడే లేడని నేను మీకు చెప్పానా నేను నమ్మ నేను దేవుడు లేడని నమ్ముతాను మీకు చెప్పానా ఏమన్నారు నేను ఏమన్నాను చెప్పండి మీరు చూపి మీరు ఒక్కసారి ఇది యూట్యూబ్ లో పెడతాను ప్రేక్షకులే చెప్తాను నేను దేవుడే లేనని అన్నాను అనేసి అదే సార్ ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా చెప్పండి ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అంటే మీరు ఏదో బూతులు మాట్లాడుతారు బూతులే ఉందండి నిజం కదండి ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ మీ బైబిల్ లోనే ఉంది పరిశుద్ధాత్మ మేరీని కమ్ముకొనేను అని నేను ఉంది మొత్త సువార్తలను పరిశుద్ధాత్మ మేరీని ప్రేరేపించి మేరీ గర్భవతి ఆయన అని ఉంటది మీరు మొత్త సువార్త ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచ్చిన తీసి చదవండి మీకు బైబిల్ తెలియదు బైబిల్ చదవరు మీరు ఎప్పుడు మళ్ళీ మీరు క్రిస్టియన్స్ అని చెప్పుకుంటుంటారు ఎందుకయా మాకు తెలియకుండా మీరు అబద్ధాలు ఆడుతుంటారు ఇప్పుడు మొత్త సువార్త ఒకటి నువ్వు అన్న మాట లేదు కదా సార్ ఎందుకు లేదు ఉంటది చూడండి మీరు చదవండి ఉన్నదేమి అరే చదవండి సార్ మీరు ఎందుకండి మత సువార్తలో ఉంటది కదండి మే మేరీని ప్రేరేపించడం వల్ల పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ వల్ల గర్భవతి ఆయన ఉంటది కదండి మీరు కన్యక కుమారుని కన్నును అతనికి ఇమానియల్ పేరు పెట్టదండి మత సువార్త ఇరవై రెండు లో ఉంది కదండి ఇరవై మీరు ఎందుకండి మీరు సరిగా చదువుకోండి సార్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీరు ఫోన్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మీరు చదువుకోవాలి బాగా తప్పే ఉందండి ఇప్పుడు ఏ సేఫ్ తో ప్రధానమైంది ప్రధానమైన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ కడుపు చేయాలంటే కనీసం జోసఫ్ ను వచ్చి ఏ సేఫ్ ను వచ్చి అడగాలి కదా అయ్యి బాబు నేను నీ భార్యని ఇట్లాగా కడుపు చేస్తున్నా నేను నీకు పిల్లడు పోతాడని చెప్పాలి కదా పర్మిషన్ తీసుకోవాలి కదా అట్లీస్ట్ అదే అండి ఇప్పుడు ఆయన దేవుడు కదా ఎవరు దేవుడు అండి ఎవరు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని ఎక్కడ రాసిందా బైబిల్ లో చెప్పండి సార్ మీకు బైబిల్ తెలియదండి ఎందుకండి ఒత్తిగా మాట్లాడతారు అనవసరంగా సరే సార్ మాకు తెలియదు మీకు తెలియదు ఆ తెలియదు మళ్ళీ మళ్ళీ మాట్లాడుతుంటారు ఇప్పుడు సరే పరిశుద్ధాత్మ కడుపు చేశాడండి కడుపు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏ సేపు దగ్గర పండుకొని మేరీ మళ్ళీ నలుగురు పిల్లల్ని కనింది అప్పుడు ఆ పతి వ్రత అవుతుందా మరి ఇంకేమవుతుంది చెప్పండి మీరు అదే సార్ ఆమె పెళ్లి చేసుకుని కన్నది అదేనండి ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మీ చుట్టాల్లోనో లేకపోతే మీ ఇంట్లోనే ఎవరో ఒక ఆమె చేత కడుపు చేయించుకుంది చేయించుకుంది మళ్ళీ తర్వాత ఇంకొకటి పెళ్లి చేసుకుంది మీరు దాన్ని ఏమంటారు చెప్పండి పతి వ్రత అంటారా లంజ అంటారా క్రీస్తు దేవుడిగా పుట్టడానికి ఎవడండి క్రీస్తు దేవుడు అని ఎక్కడుందండి అసలు నా ముందు గాని నా వెనక గాని వేరొక దేవుడు లేడే లేడు వాళ్ళకి సాగిలు పడకూడదు అనేసి ఎవరో క్లియర్ గా చెప్తుంటే మళ్ళీ ఏసు ఆయన దేవుడు అంటారు ఏందండి మీరు నాకు అర్థం కాదు అసలు మీరు బైబుల్ చదివారా మీరు అసలు సరే సరే సార్ సరే సరే కాదండి మీకు మీ మీకు సరిగా బైబుల్ చదవరు బైబుల్ తెలియదు చెబుతుంటేనేమో మీరేమో వాటిని బూతులు అని అంటున్నారు 
ఎట్లాగండి ఇట్లా అయితే మీరు ఫస్ట్ బైబుల్ చదువుకోండి సార్ మీరు సరే సార్ చదువుకుంటా మళ్ళీ సార్ అది చదువుకొని అప్పుడు ఫోన్ చేయండి బుద్ధ బుక్లు ప్రవీణ్కి ఫోన్ చేసి చెప్తే మా ఆన్సర్లు ఇలాగే ఉంటాయి మా క్వశ్చన్స్ ఇట్లాగే ఉంటాయి అర్థమైందా ఇంకెప్పుడు ఫోన్ చేయొద్దండి ఎవరికి మాట్లాడని